ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എക്സാമിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് മിസ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അല്ലെ പക്ഷേ എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ വളരെയധികം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാന്നാണ് മിസ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് ഐ എം പ്രിറ്റി ജോൺ ഫ്രം സൈലം ലേണിംഗ് സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങിയാലോ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ സോ കൂ സൂപ്പർ കൂൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ എക്സ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്താണ് എക്സ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചാപ്റ്ററിൽ തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ മൈക്രോ പ്രൊപ്പുഗേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ആ ചെറിയ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ഓൾ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ any part of plant taken out and grown in a test tube alle any part of plant plant inde edo oru part nammal carrot okka padichaanu alle carrot inde oru cheriya piece il ninne namukku endu edukkam ishtam pole carrot plants undaaki edukkan pattum appo plant inde edo oru part eduthittum adu nammal test tube il nutrient media il valare sterile condition il develop cheyid edukkunnund appo aa oru plant plant ne angane eduthir edukkunnenaanu nammal endu parayunnathu ex plant endu parayunnathu so any part of plant taken out and grown in a test tube under sterile condition in a special nutrient media ivada ningalku kaanan kadiyu le valare sterile aayittu petri dish il eduthe nutrient media thilekku nammal test tube lekku add cheyan vendittana appo sterile condition la valare specific aayittu kondu vandu appo ingane aa or part ni edukkunna aa part ni aanu nammal endu parayunnathu ex plant endu parayunnathu next question endana toti potency endana toti potency aa ingane eduthe namukku oru plant inde cheriya part il ninnu oru all plant ni create cheyidan vittu ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിനെ സോ കപ്പാസിറ്റി ടു ജനറേറ്റ് ഹോൾ പ്ലാന്റ് ഫ്രം എനി സെൽ ഓർ എക്സ് പ്ലാന്റ് ഇസ് കോൾ ടോട്ടി പൊട്ടൻസി ഏതൊരു സെൽ ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു പ്ലാന്റ് പാർട്ടിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടേമും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വട്ട് ആർ സോമ ക്ലോൺസ് എന്താണ് ഡാ സോമ ക്ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഐഡൻ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോൺസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ക്യാരറ്റിന്റെ ചെറിയ പീസിൽ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ എക്സാക്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പീസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ ഇതുപോലെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സോ ഈച്ച് പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ത്രൂ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വിൽ ബി ജനറ്റിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ ടു ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ അപ്പൊ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വഴി നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എക്സാക്ട് കോപ്പീസ് ഇതുപോലെ എക്സാക്ട് ക്ലോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ എക്സാക്ട് ക്ലോ ക്ലോൺസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സോമ ക്ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈച്ച് പ്ലാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ത്രൂ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വിൽ ബി ജനറ്റിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ അപ്പൊ എന്താണ് സോമ ക്ലോൺസ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ആ എക്സാക്ട് സിമിലർ ടു ദ ഒറിജിനൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വൺ മാർക്കിന് ചോദിച്ചാലും വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ ടേം മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചോദിക്കാലും വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും വാട്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എന്ന് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ വൺ മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് എന്താണെന്നുള്ള പോയിന്റ് മാത്രം മതി അധികം വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് എന്ത് വൈറസ് ഫ്രീ പ്ലാന്റ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇടാ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിൽ ആ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് മെരിസ്റ്റംസ് എന്നല്ലേ എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം ആയിക്കോട്ടെ ആക്സിലറി ബഡ് ആക്സിലറി ആയിക്കോട്ടെ അട്ടി പോർഷനിൽ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ
എന്താണ് സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ പൊമാറ്റോ ഒക്കെ ടൊമാറ്റോയും പൊട്ടറ്റോയും കൂടെ ചേർത്ത് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു പൊമാറ്റോ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് യെസ് പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്മിക് ഇൻഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് അത് നടത്തിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഈച്ച് ഹാവിങ് എ ഡിസൈറബിൾ ക്യാരക്ടർ ടൊമാറ്റോന്റെ ക്യാരക്ടറും പൊട്ടറ്റോന്റെ ക്യാരക്ടർ രണ്ടിനും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസൈറബിൾ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി രണ്ട് വെറൈറ്റീനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്യൂസ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് ഹൈബ്രിഡ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് രണ്ടിന്റെയും പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ആ ഒരു പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിന്റെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വി ക്യാൻ ഫേർഡ് ഗ്രോ ഇൻ ടു എ ന്യൂ പ്ലാൻ രണ്ടിന്റെയും പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഇൻഫ്യൂഷൻ നടത്തി നമുക്ക് ഫ്യൂഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സിങ് ഹൈബ്രിഡ് കിട്ടും രണ്ടിനും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ഹൈബ്രിഡ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഹൈബ്രിഡ് കിട്ടുന്നതാണ് സിങ് കാരിയോട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാലസ് കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടി അത് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രോ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റെറായൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്തിനുള്ള എല്ലാ മെക്കാനിസം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ടിന്റെ ക്യാരക്ടറുള്ള പുതിയതായിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോയും പൊട്ടറ്റോയും ചേർന്ന് പൊമാറ്റോ കിട്ടുന്ന പോലെ നമുക്ക് സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വഴി ഉണ്ടാക്കി കിട്ടും അപ്പം ഡിഫൈൻ സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് ഇൻഫ്യൂഷൻ്റെ കാര്യം പറയണം ഡിസൈറബിൾ ക്യാരക്ടർ ആ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം വട്ട് ഇസ് ജി എം ഒ നമ്മൾ വളരെയധികം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് എന്ത് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ജി എം എന്ന് അബ്രിവേഷൻ തന്നിട്ട് ചോദിക്കാം ഡിഫൈൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് നമ്മൾ പറയണം ആ പ്ലാന്റ്സ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗി ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഹൂസ് ജീൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഓൾട്ടേർഡ് ബൈ മാനിപ്പുലേഷൻ ജീൻസിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസിനെയാണ് ജനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ വേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൂസ് ജീൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഓൾട്ടേർഡ് ബൈ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓൾട്ടേർഡ് ബൈ മാനിപ്പുലേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ജി എം ഒ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബി ടി കോട്ടൺ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ബി ടി കോട്ടൺ അല്ലേ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ബാസിലസ് തുണിജിയൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് എടുക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആ പ്രോട്ടീൻസ് എടുക്കുന്നത് ആ നമ്മുടെ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കോട്ടൺ ആയിക്കോട്ടെ കോട്ടണെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വേംസുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലെപ്റ്റഡോസ്റ്ററൻസ് ലെപ്റ്റഡോസ്റ്ററൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൊബാക്കോ ബഡ് വേം ആയിക്കോട്ടെ ആമി വേം ആയിക്കോട്ടെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബീറ്റ് കോട്ടനെ നശിപ്പിക്കുന്ന അല്ല സോറി കോട്ടൺ പ്ലാന്റിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ സയന്റിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ തരത്തിലുള്ള വേംസിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള പ്രോട്ടീനെ ബാസ് ബാക്ടീരിയൽ കാണുകയും അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ പ്രോട്ടീനെ എടുത്ത് നമ്മൾ കോട്ടണിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു കോട്ടണിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കോട്ടനെ ബി ടി കോട്ടൺ ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ ഈ ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡിൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഈ പാസലസിൽ ഇനാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടോക്സിൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്റ്റീവ് പ്രോ ആക്റ്റീവ് ടോക്സിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇൻസെക്ട് ബാധിക്കും അല്ലെ ഇൻസെക്ടിന്റെ ഗട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ഇൻആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോക്സിൻ ഇൻസെക്ടിന്റെ ഗട്ടിൽ ആൽക്ലൈൻ പി എച്ചിന്റെ പ്രസൻസ് വരുമ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ് ടോക്സിൻ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ അവരുടെ ഗട്ടിലെ ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂസിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ കഴി തിന്ന് തിന്ന് പോസ് ആയി മാറും
നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ക്രൈ വൺ എ സി ആൻഡ് ക്രൈ ടു എ ബി ഉണ്ട് ഏതിനെ ആ കോട്ടൺ ബുൾ വേംസിനെ കിൽ ചെയ്യുന്നത് ക്രൈ വൺ എ സി ആൻഡ് ക്രൈ ടു എ ബി ആണ് എന്നാൽ ക്രൈ വൺ എ ബിയോ കോൺ ബോററിനെയാണ് കില്ല് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഏത് ക്രൈ വൺ എ സി ആണോ ക്രൈ വൺ എ ബി ആണോ ക്രൈ ടു എ ബി ആണോ അത് കോൺ ബോറർ ആണോ കോട്ടൺ ബോൾ ബോൾ വോംസിനെ ആണോ കില്ല് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എന്താണ് ബി ടി ടോക്ടൻ ബി ടി കോട്ടൺ ടെക്നോളജി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എന്താടാ പറയുന്നത് ഹൗ വി മേഡ് ജെനറ്റിക്കലി എൻസുലേഡ് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ ബയോ ടെക്നോളജിയിൽ അത്രയധികം വേസ്റ്റ് റീച്ച് കൊടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എന്ത് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ മെഡിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള നമ്മുടെ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് വരാവുന്നതാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ ചെയിൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇൻസുലിൻ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് എന്ത് ആ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഇൻസുലിൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഷോർട്ട് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ചെയിൻ എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ചെയിൻ എ ആൻഡ് ബി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം അവരെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഡൈ സൾഫൈഡ് ബോണ്ട് ആണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ രണ്ടും ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് സോ ഇൻ മാമൽസ് ഇൻസുലിൻ സിന്തസൈസ് ടെസ്റ്റ് പ്രോ ഹോർമോൺ ഇവിടെയും എന്താണ് ആ ഇൻആാക്റ്റീവ് പ്രോ ഹോർമോൺ ആയിട്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് ഇനി പ്രോ ഹോർമോൺ ഹോർമോൺ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം പ്രോ ഹോർമോൺ നീഡ്സ് പ്രോസസ്സിംഗ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ബിക്കം ഫുള്ളി മെച്യൂർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ ഹോർമോൺ ദ പ്രോ ഹോർമോൺ കണ്ടെയ്ൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ സ്ട്രെച്ച് കോൾ സി പെപ്റ്റൈഡ് ദിസ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് മെച്യൂറേഷൻ ഇൻ ടു ഇൻസുലിൻ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ ആയിട്ട് അത് മെച്യൂർ ആയി ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ ആവാം പ്രോ ഹോർമോണിൽ നിന്ന് ഹോർമോൺ ആവണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സി പെപ്റ്റൈഡ് എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം ആ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞവ ഈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻസുലിൻ ആക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ ആക്കുന്നു ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡയബറ്റിക്സിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടി അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് യെസ് ഫസ്റ്റ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ ഏല ലില്ലി എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഏത് കമ്പനിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ ഏല ലില്ലി എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് ഇൻസുലിനെ ഫസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കലി കൊണ്ടുവന്നതുള്ളത് അപ്പം അതിന് ചെയിൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യെസ് എ ആൻഡ് ബി ചെയിൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ മീൻ പ്ലാസ്മിഡ്സ് ഓഫ് ഇക്കോളായി ഇക്കോളായി ബാക്ടീരിയയിൽ പ്ലാസ്മിഡ്സിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിനുശേഷം ചെയിൻസ് എ ആൻഡ് ബി വ പ്രൊഡ്യൂസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സ്ട്രാക്ടഡ് ആൻഡ് കമ്പൈൻഡ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡൈസൾഫൈഡ് ബോൾ അപ്പൊ ഇവരെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിനിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇക്കോളൈ ബാക്ടീരിയയിൽ എ ആൻഡ് ബി ചെയിൻസിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ എന്തുണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റല്ലേ അപ്പൊ ചെയിൻസ് ഓർത്ത് വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഇത് കമ്പനി ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിച്ച് ഡിസീസ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ക്യൂർഡ് ബൈ ജീൻ തെറാപ്പി ജീൻ തെറാപ്പി നമ്മൾ അടിപൊളിയായി സെറ്റ് ആയി പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ജീൻസ് ഡെഫിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക്കലി ഡിഫക്റ്റ് വരുന്ന ജീൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തെറാപ്പിയാണ് എന്ത് ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ചോദ്യം നമ്മൾ നോക്കണം വിച്ച് ഡിസീസ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ക്യൂർഡ് ബൈ ജീൻ തെറാപ്പി ജീൻ തെറാപ്പി കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്യൂർ ചെയ്ത ഡിസീസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഡാ ഏതാണ് ആ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ജീൻ തെറാപ്പി വാസ് ഗിവൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഇയർ ഗേൾഡ് അപ്പം ഫോർ ഇയർ ഇയർ ആയിട്ടുള്ള
അങ്ങനെ കട്ടെടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് എന്ത് നമ്മുടേതായ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന്റെ ആ ഒരു അധികാരത്തെ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോ പൈറസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ബയോ പൈറസി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് എ ടേം യൂസ് ടു റെഫർ ദ യൂസ് ഓഫ് ബയോ റിസോഴ്സസ് ബൈ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്ത് without proper authorization without proper authorization adana important aayittu ningal orthu vekkanda to appo question vannal aa term ningal use cheyidirikkanam without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment correct aayittulla compensatory payment kodukade endu cheyunu aa vere multinational companies aikotte organizations aikotte nammal endu cheyunu proper authorization illada natural resources endu cheyunu avare adhigarathilaakunu adinaanu nammal endu parayunnathu bio piracy ennu parayunnathu oru tharam കട്ടെടുക്കൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ ആ ടേം ഓർത്ത് വെക്കുക ബയോ പൈറസി അത് ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ടേംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം കാരണം അതിലാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏത് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പോയിന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഓർത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ബോട്ടണിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ ഇന്നത്തെ ഈ ബയോ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായുള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമന്റിലൂടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്ററിലെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് മിസ് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അടിപൊളി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ആയിട്ട് ആക്ച്വലി എക്സാമിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററായിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക നമുക്ക് സൈലത്തിലൂടെ സോ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സോ ഇറ്റ്സ് മീ പ്രിറ്റീസ് ജോൺ ഫ്രം സൈലം 